binibigyan po sa inyo lahat, uh, gagawa lang po ako ng short um, introduction po kung paano kumuha po ng passport ng Pilipinas. So, mga kasama na rin po yung kung ano po yung mga uh, mga requirements po sa pagkuha ng passport. So, uh, isa-isahin po natin yun mamaya. So, start na po tayo. Sa pagkuha po ng passport, kailangan po natin mag-online. Mag-online po sa internet. So, tapos follow na lang po natin yung uh, instructions doon. So, ang mga, ito po, una is yung mga hindi na po kailangan kumuha ng appointment online. So, uh, ang una po is yung mga OFW na valid na may valid group of status such as employment contract, work visa o IDOLE card or Siemens book. And uh, pangalawa naman is yung mga senior citizen and their adult travel companion with proof of traveling together. So, yun po yung may mga senior citizen po na pwede po sila magsama ng isang adult din, um, 18 and above, 18 years old and above, na, na may proof po kayo na magkasama po kayong travel. Kunwari, uh, if ever may nakuha na po kayong um, um, airline ticket, so, pwede nyo po yung ipakita. So, yun lang din po siguro yung uh, pwedeng maibigay po nyo na um, proof na magka-travel po kayo ng magkasabay. So, yung mga feed Ang next naman po is yung mga PWD and their other travel companion with proof of traveling. So, yun po yung mga kapatid po natin na nasa PWD. So, if ever na, yun nga po, kukuha rin po yung kasama nilang uh, adult na kasama which is 18 years old and above po. So, makakuha po yung kasama niya na companion po pag may yun nga po may maibigay din po siyang proof na magta-travel po sila ng nagsabay so ang pang-apat naman po is yung buntis na may nakalagay po dito na kung if ever po hindi po masyadong um visible na pregnant so hindi po masyadong halata kasi bago pa lang po siguro mga 2 to 3 months so kailangan lang po nila magdala ng med- medical certificate or record lang po. Yun po. So, yun po yung isa sa mga hindi na po kailangan ng online appointment sa pagkuha ng visa. So, ito po yung pang lima is yung solo parent with solo parent ID and their minor children. So, nga po. So, si solo parent need niya ng solo parent ID bago po siya ma-qualified po doon sa pagkuha ng um, ng passport na hindi na kailangan mag-online. So, dapat may um, solo parent ID po kayo na dala. And last po is yung mga minor de edad lang po na 7 years old below and with their parents and companions and minor siblings 17 years old and above I'm oh, sorry 17 years old and below so ibig sabihin po yung mga 7 years old and below pababa yun po yung hindi na rin po kailangan na uh, kumuha ng appointment and kung if ever may kasama po sila with parents, so, pakakuha rin po yun. So, kung meron pa rin po silang um, kasama rin mga kapatid, or siguro tatlo, or siguro apat po sila sa pamilya, or lima sila sa pamilya, hanggat 
17 years old pababa po yung mga edad nila yun uh, makakuha pa rin po sila so next po is eto naman po valid IDs po so eto po yung pinaka importante palagi po tinatanong nila kung ilang ano ilang ilang IDs daw po ang pangalan uh, ang kailangan so as of um, November 26 2018 po uh, nakapost po sa mismong uh, Facebook page po ng um, Department of Foreign Affairs Republic of the Philippines isa lang po ang kailangan doon naman po sa mga bagong aplikante sa pagkuha ng passport po, need nyo po ng birth certificate yun po birth certificate and isa po sa mga ID na to. So, unahin po natin SSS ID, GSIS ID, GUMID ID, Driver's License, Student Permit Card Format, PRC ID, OWA or IDOLE Card, Voter Certificate with dry seal and signed by the election officer. So, importante po yun na may tatak, may seal po. Senior Citizen ID, PNP Firearms License, School ID, and Voters ID, valid e-passport po sa mga magreading nyo po, and Residence Card for applicants overseas. So, yun po yung uh, mga labas. And, nagkaroon po kasi ng issue dun sa um, pagkuha ng um, pagkuha ng passport nung kamakailan lang kung medyo na nakakapanood po kayo ng mga balita sa TV or sa Facebook ay may nakakabasa po na kailangan daw po natin na magbigay ng birth certificate pag nag-renew ka so which is hindi naman din talaga uh, natin noon-noon ginagawa so kinaklaro lang po ng DFA na hindi na po natin kailangan ng birth certificate sa pag-renew ng passport. So, yun po. And, ito po. Sa mga, sa releasing po ng, ano, sa releasing po ng passport, so, meron din po sila as of, ano po ito, October 1, 2018. Naka-post din po yan sa page ng uh, DFA sa Facebook po. So, sa regular processing po yung mga old na uh, nagparinyo na po ang regular processing po is uh, 15 working days kung dito po lang around Metro Manila so kung outside Manila po like yung mga probinsya-probinsya po so 20 working days po yun Doon po naman sa mga bago pareho po silang mga bagong aplikante pareho po silang 12 working days sa regular po so magkano po ang regular ang regular po is 950 pesos po and dun po sa express naman po expedite na po dito yung mabilisan na po talaga medyo may kamahalan lang po ng konti kumpara dun sa regular so express processing po ang mga nagparin yung po ay 7 working days lang po. Kung dito ka lang po sa Metro Manila. And kung outside naman Metro Manila po ay 10 working days. So sa mga bagong aplikante naman is 6 working days. Kung around Metro Manila ka lang. And 7 working days naman po sa uh, probinsya outside Metro Manila. So, nagkukos naman po yun ng 1,200 pesos. So, ayun po, um, ipopost ko po sa description box yung uh, mismong um, Facebook page po ng DFA para makita nyo rin po at saka uh, kung may mga katunungan pa rin po kayo, pwede nyo rin pong um, basahin ang Facebook page ng uh, DFA sa Facebook. So, and ipopost ko rin po yung mismong online 
online po na um, kung saan po kayo kukuha ng appointment ng DFA para po makatulong po sa inyo. Sana po makatulong po sa inyo. Salamat.